اعمال فصل دوازدهم در همان موقع هیرودیس پادشاه به شکنجه و آزار ایده از اعضای کلیسا پرداخت و یعقوب برادر یوحنا را با شمشیر کشت و چون دید یهودیان از این کار خوششان آمد قدم فراتر گذاشت و پتروس را هم دستگیر نمود این کار در ایام عید فتیر واقع شد پس پتروس را گرفته به زندان انداخت و چهار دسته چهار نفری را به نگهبانی او گماشت زیرا هیرودیس قصد داشت بعد از عید فسه او را تحویل قوم یهود بدهد به این ترتیب پتروس در زندان پیوسته تحت نظر بود و کلیسا شب و روز از سمیم قلب برای او به درگاه خدا دعا می کرد یک شب قبل از آن روزی که هیرودیس می خواست پتروس را به محکمه بیاورد پتروس در زندان بین دو اسکر با زنجیر بسته شده و به خواب رفته بود و نگهبانان پیش در زندان پیره می کردند ناگا فرشته خداوند در کنار پتروس استاد و نور در آن اتاق درخشید فرشته به پهلوی پتروس زد و او را بیدار کرد و گفت زود برخیز فورا زنجیرها از دستهایش به زمین افتاد فرشته به او فرمود کمر خود را ببند و چبلیهایت را بپر و او چنان کرد سپس فرشته به او گفت چپن خود را دور خود بگیر و به دنبال من بیا پس به دنبال او رفت و هیچ فکر نمی کرد آنچه فرشته انجام می داد حقیقت داشته باشد او گمان می کرد این وقایع را در خواب می بیند وقتی از پاسگاه های اول و دوم گذاشتند به در آهنی که به طرف شهر باز می شد رسیدند دروازه خود به خود برای آنان باز شد آنها بیرون رفتند از کوچه می گذاشتند که ناگهان فرشته ناپدید شد پتروس به خود آمد و گفت حالا دیگر یقین دارم که خداوند فرشته خود را فرستاده است که مرا از دست هیرودیس و از آن چی یهودیان انتظار آن را داشتن برهاند همین که به موضوع پی برد به خانه مریم مادر یوحنا ملقب به مرقس که ایده زیاد در آنجا برای دعا گرد آمده بودند رفت وقتی دروازه خانه را کوبید کنیزی به نام رودا آمد تا دروازه را باز کند اما وقتی که صدای پتروس را شناخت به عوض این که در را باز کند از خوشحالی فراوان برگشت تا مجده دهد که پتروس بیرون دروازه ایستاده است آنها به هو گفتند مگر دیوانه شده ای؟ اما او به گفته های خود بسیار محکم بود سپس گفتند پس حتما فرشته ما فزیوس؟ اما پتروس پشت سر هم دروازه را میزد و وقتی در را باز کردند او را دیدند غرق تعجب شدند پتروس به آنان اشاره کرد تا خاموش شوند و برای ایشان شرح داد که چگونه خداوند او را از زندان نجات داده است و در آخر گفت یعقوب و برادران را از این امور با خبر کنید آنگاه ایشان را ترک کرد و به جای دیگر رفت وقتی روز شد پیرداران بسیار پریشان شدند زیرا نمی دانستند به سر پتروس چی شده است ایرودیس امر کرد که همه جا دنبال پتروس بگردند اما وقتی او را پیدا نکردند از نگهبانان تحقیقات نمود و حکم ادام آنان را صادر نمود بعد از آن پتروس یهودیه را ترک نموده به قیصریه آمد و مدت در آنجا ماند هیرودیس بغض و کینه شدیدی نسبت به مردمان سور و سیدون در دل داشت به این جهت اهالی آن دو شهر و اتفاق پیش او آمدند و بلاستوس را که فراش خوابگاه شابود با خود همراه کردند و تقاضای سال نمودند زیرا کشور آنان در امر تغذیه و خوراک محتاج کشور هیرودیس بود هیرودیس در یک روز معین لباس سلطنتی پوشید و بر تخت نشست و نطق ایراد کرد در پایان مردم فریاد می زدند این سخنان سخنان یکی از خدایان است نزد یک انسان و چون ایرودیس جلال را که از آن خداست به خود نسبت داده بود در همان لحظه فرشته خداوند او را نقش زمین کرد و کرمها او را خوردند و او مرد پیام خدا هر روز با تاثیر بیشتر انتشار می آفت برنابا و شاول وقتی وظیفه خود را در اورشلیم به پایان رسانیدند به انتاکیه برگشتند و یوهنهای ملقب به مرقس را همراه خود بردند 